Maana mambo yako yamekwama unakuta hayaendi na unajiuliza sasa nitafanyaje? Maana mbona kwa waganga nimeenda? Mbona hata mfano menisha mshirikisha au alioni ile jambo langu? Au nimemshinda? Kumbe kuna machache ambayo inabidi yafuatiliwe. Ndio maana niliwaambia ukiona umefanyiwa huduma. Umefanyiwa huduma ya aina yoyote. Ukaona haiendi kadri ulivyokusudia. Haitakuacha hivyo hivyo itakupa connection. Yaani ipo siku tutashangaa na dumukia kwa mtu sahihi pa. Shida yako ni nini? Mimi bana mtoto wangu kila siku usiku analia. Tena akilia yeye ana tuna, yeye tunavyomwangalia usoni, tunaona kama kuna kiumbe yeye anakiona ila sisi hatukiona. Na ni kila siku. Kumbe ni hilo tu eh. Hayakachukua ni maji. Maji gani? Ya dukani au ya, ya wapi? Ya yote maji yetu maji. Leteni. Wanaleta maji anawekwa kichwani akilia kesho mniambie. Mbona hajalia? Eh kwani yale maji tuliyompa nyamu kuyaona au <laughs> au kwa kweli alikuwa ni maji. Ndio maana niliwashauri. Wale kuna watu ambao mpo hapa kwenye jadi. Mnaendelea kujifunza kweli wa kuishi. Mnaweza mkawa hamjaelewa au mmeelewa ile hamjaelewa. Hamjaelewa majukumu yenu na mamlaka yenu. <laughs> Wale ambao bado mna watoto wanaenda kwenye madhehebu. Ni ushauri msiwaruhusu wa batizo. Sika kama naeleweka. Maana mpaka inafika tu unapoteza muda wako na kuja hapa kila Jumamosi, maana yake kuna kitu nataka kujua. Na pengine haujakijua kwa kadri ilivyo. Msiruhusu watoto wenu wa batizo. Mtoto wako akibatizwa kuna hatua katika kuishi kwake zitapungua. <coughs> kuna mwingine anaweza kaja akasema ninaomba nipate nguvu za asili. Nataka nguvu za asili eh. Hey, okay. Anafika nafanywa kama wengine. Hafa kifanywa kama wengine hafanikiwi. Kwa nini hafanikiwi? Ana nadhiri. Kwa ngapi ambao alishabatizwa? Haya, mlipo batizo ulitoa hapo gani? <laughs> Wengine walifanyiza na lazima kabisa. <laughs> Unaambiwa mambo ya ushirikina, mizimu, mabibi na mababu, yawe kinyume na mimi kabisa. Naamba tena nawe eh hey, yes wangu. <laughs> Unaenda kutengeneza nadhiri za kuacha asili yako, unafuata vitu visivyo na warisia katika kuishi kwako. Sasa, uwe na bahati uende kwa mtaalamu ambaye anajua hayo. Asipo yajua unashangaa na kutengenezea mwanangu jambo linadunda. Yaani wanakutengenezea jambo lina feli. Paka unajiuliza nimekosea wapi? Au jamani hata hizi nguvu nazo za jadi huwa zinachagua wa kumpa. Kwa hiyo ukishajua kwamba azichagua unagundua ha. Pengi ni pana makosa niliyafanya katika kuishi kwangu ndio yanayosababisha niko hapa nilipo hivi leo. Ukishagundua hivyo unaanza kupambana. Maana kama nilivyowaeleza Dalili za kuonesha mtu amekwama. Dalili za kumuonesha mtu hafanikiwi ni kuangalia vidogo vidogo na machache yanayoishi katika upande wake. Mfano. Pale ofisini kwenu watu wanapanda chao kila siku. Wengine hata elimu unawazidi ila wewe akipanda. Hafa ujiulize swali. Lakini ukiangalia kwenye upigaji wa kazi, wewe ndio mpiga kazi. Na wanakutuma tuma kweli, maana wanasema naye kupenda na kutuma ila cheo akipanda. <coughs> wewe wenye nyota yako inakaa pale watumikie. Wanapenda kutume nenda pale, nenda ukamuita fulani, andika barua kwa nani. Epo kia tarifu. Wengine wanafanya kazi, si kwamba hawafanyi, ila nyingi unafanya wewe, lakini wewe chewa kipande wao kinapanda. Haushtuki. Unapokea mshahara, yani mwisho wa mwezi. Hivi mnajua kuna watu wanauma kila mwisho wa mwezi. Yani mume tu akipokea mshahara, pap, mama nauma. Yaani narudi na kahera kapya kwenye bahasha, unakutana na ugonjwa mpaka wanajiuliza au huyu mama ananiigizia au ni achane naye nitafute mwingine na wengine walijaribu akaachana nao kabisa alafu na shangaa ameachana naye mwingine aliyempata ndo bala yeye yeah, asubiri hata mwisho wa mwezi tena yeye ndo anauma kabisa mpaka na ugonjwa unaoona mara kaanguka hawezi kusimama tena ukifuatilia au katika asili yao kuna mizimu ya mabibi inataka sijui kafara sasa kafara tena tena nianze kutoa kafara sasa nitatoa kafara ya nini? Watoto wenyewe tunao wawili, natoa namtoa nani? Kumbe maskini kafara sio watu. Kwa najikuta kila mwisho wa mwezi, ila hapo nenda kwa matatizo.
kila ukipokea kaera anaisha kwa matatizo haushtuki mnasafiri gari zima unaibiwa simu wewe yani gari zima wewe ndio unaibiwa simu niwaambie ni kitu jamani si ukiingia kwenye gari ukaona umesimama peke yako shuka yani hauna kabisa Prako lagi ni orang kan? Shuka, shuka. Orang dia pun masih mama. Yang ni watch orang kau nak kau bisa nasi mada hujan mau. Kau ni kapan dia anjir? Tapi ni dah masih mama. Yang ni shuka dah itu cakap dia. Ini kau nak kambing ni mekuk jangan sebab sebab tu dia masih mada. Ira hiri si kau ini. Sasa kau nak orang ini? Haka anjir apa yang kita tu? Anak jemput orang masih mama. Yang anak kita ini kau gombani ayam musuh asuh anak jemput orang masih mama. Na wakati ambapo anapata kaa siti anasema oh eh, leo jamani na mimi angalau nikae. Yaani hajakaa sawa, anatokea mama mjamzito au mzee. Yaani akimpiga jicho na kumtanisha macho, anaona ni huruma kabisa. Sema mama njoo ukae, anajikuta amesimama tena peke yake. <laughs> Haendi kwa mwingine huyo mama, anaenda pale pale. Na wamama wa wazito wanatia huruma. Wale kabisa unakuta kachoka. Eh, eh, yaani unakuta kabisa kashika kwenye bomba ameshika na kiundo hivi. Na wewe umekaa na unapiga hesabu na mimi ni mzazi jamani. <laughs> Ngoja tu nimpishe. Lakini kama unavyompisha tayari ni yako. Kwa nini asingeenda kukaa kumkalia yeye atoe mtu mwingine? Kwa hiyo wakati mwingine ndugu zangu unapoona matukio ambayo huyaelewelewe, anza kufuatilia. Maisha haya tunayoishi yana mambo mengi. Inaweza kafika hata ukauliza okay sasa nitakapofuatilia nitapata faida gani? Ndio kweli wako kwa sababu huu hu, yani unavyoona hivyo ulimwengu wako una shida. Ulimwengu wako umechafuka. Haya, wangapi wana maswali? Wawili. Mwingine? Na mtoto una swali tuanze na wewe. Uliza. Eh tumenyosha na wewe. Alisahau, haya tuanze na wewe. Ya, yeah. swali langu la kwanza ni juu ya namna ambavyo tumeweza kuzungumzia mapepo. Mapepo kwa kadri ya namna ambavyo eh, tumekuwa tukiishi ni ni lugha ambayo au neno ambalo kwa hakika liko katika upande mwingine ambalo kwa, kwa kwa sisi wanajadi tunaweza tusizingatie zaidi kuzungumzia masuala ya mapepo. Sasa nitapenda ufafanuzi wa jambo hili ili kwa kadri ilivyo ili watu waendelee kufahamu nini maana ya mapepo. Ndio swali la kwanza. Swali la pili ni juu ya namna ambavyo mwanajadi katika kutafuta nguvu kuna jinsi ambavyo inatupaswa tuendelee kufanya na zaidi tusikiuke meme ya kuishi. Sasa swali langu liko hapa. Katika hatua ya kumsaidia mtu ambaye anatafuta kupandishwa cheo na ukiwa unafahamu ya kwamba kati ya vitu ambavyo vinaweza vikamfanya mtu kuishi na kuweza kujipatia kipato ni namna ya, ya mtu kuweza kufanya kazi aidha kwa kutumia akili lakini, lakini pia kutumia nguvu e, wa kadri ya namna ya uishi wa Mungu alivyoweza kumsaidia ukimsaidia mtu kwa kupandisha cheo eh unampandisha mtu kwa kwa kwa, kwa namna ya kumsaidia ili apandishwe cheo ikiwa na maana kwamba akashushwe mtu mwingine hilo likoje liko katika hali ya utifu wa mabaya au liko katika hatua gani maswali yangu ni hapa asanteni kwa ngapi umesikia maswali huko mshe mkono haya <coughs> maswali yote yaliyoulizwa yanahitaji majibu yaliyonyooka mwe makini sana na ninajua katika majibu kutakuwa na maswali mengine si kama nimeeleweka kwanza tuje kwenye hatua ya mapepo Mapepo ni nini? Ndugu zangu, mapepo ni nini? Maana nimeambia hivi, katika jadi inabidi tujitahidi tuwe tunatafakari wakati mwingine hata peke yetu kujiuliza maswali, dhambi ni nini? <coughs> ah, dhambi ni hatua ya kuhitimu makosa. Yaani hatua ya kuhitimu makosa maana yake yani umefikia hatua unawaboa mpaka wengine. Ndio dhambi. Sasa, huyu ameleta jambo linaloitwa mapepo. Mapepo ni nini? lazima awe mbaya wapo pia pepo wazuri yani mm. lakini ni kama viumbe lakini hawapo kwenye kwenye miili unasikia hilo jibu yani hata ishia hapa jamani pigeni mkoko
Nilifundisha hivi. Sawa? Kuna sehemu ambazo zinatunza pepo. Unakumbuka na sawa? Unakumbuka? Zinatunza nini? Pepo. Na mpaka nikawaambia hivi kuna pepo Tanganyika, kuna pepo Kilimanjaro ambazo roho za walioacha mwili walioko katika maeneo yale huwa zinahifadhiwa mahali fulani katika maeneo yale. Na ndio wakati mwingine anakuwa ma, maeneo ya matambiko au maeneo ya kwenda kuvuna nguvu. Si kama naeleweka. Hivyo mapepo ni roho zisizo na mwili zilizowahi kuishi sasa. Je, ziliishi kwa kuzingatia mema ya kuishi au kinyume na mema ya kuishi? Kwa jibu na nani ameshapata kwamba Neno mapepo wanajari tunalitumia na ripo <laughs> kwa sababu pepo au mapepo mapepo toka maana yake ni zile roho mchanganyiko wa roho zilizoishi katika maeneo hayo ziwe za mbuzi ziwe za kondoo ziwe za nyoka maana kumbukeni hatuwezi kuwa na pepo ya majini hapa wala hatuwezi kuwa na pepo ya maraika hapa si kama naeleweka ila pepo tulizonazo hapa ni pepo za viumbe wa kidunia sio wa kiulimwengu lakini Ukitaka pepo ya maraika, pepo ya jini utaiita au itatumwa. Na ndio maana kuna wengine wanasema ametumiwa majini. Kwa hiyo ametumiwa yale pepo, zile pepo za kijini ndio zimuingie yeye. Kwa hiyo katika hatua hii utagundua wazi kwamba aha mapepo ni, ni, ni roho ambazo ziliwahi kuishi kimwili sasa zinaishi kiroho na zinaweza zikawa zilizotimiza mema ya kuishi au zilizoishi kinyume na mema ya kuishi. Na ukienda kuzi access, una access unachokitaka ukitaka ubaya uta access ukitaka uzuri uta access karibu itusaidie sana kutofautisha kati ya mapepo na mizimu katika hatua ya kuweza kuendelea kufahamu tufahamu hivi mapepo hayo yanakuja katika design hiyo kwamba ni mfumo wa design hiyo kwamba ni zile loho ambazo tunazo tukaingiza katika mfumo wa mizimu pengine kama imeleta taarifa ya iliyoonyesha kabisa kwamba ni ilikuwa iko katika hatua ya kutoa kutimiza mema ya kuishi Tuihesabu kwamba ni ile mizimu ambayo si mizimu mitakatifu au tuipeleke tu kwamba tuite pepo kama hivyo hivyo na itusaidie kutofautisha kwamba e, mizimu inakuja katika mfumo gani na pepo iko katika hatua gani. Ngapi mmeelewa swali? Jibu nilisha jibu. Nilisema hivyo. Pepo ni zile roho ambazo ziliwahi kuishi kimwili iwe ya mtu, iwe ya mbuzi, kondoo, ngombe ila Hatuwezi kusema ni nje na mizimu. Hatuwezi kusema ni nje na mizimu. Umeelewa? Na hatuwezi kusema kwamba maana tunaposema mizimu, tulisema mizimu ni roho za kiumbe mtu aliyeacha mwili. Mbuzi anaacha mwili na anaingia kiroho. Ngombe anaacha mwili anaingia kiroho. Sasa pale zile pepo sasa. Ndani ya hizo pepo kuna wengine walio katika pepo iliyo sahihi. Pepo ya wema ya walio timiza mema ya kuishi na ndizo hizo unaweza kazi access lakini kuna zingine pepo ni pepo ambazo watu wako katika hatua za kutimiza adhabu za ya kwao iwe kiumbe mbuzi kondoo ngombe kama likiuka mema ya kuishi kama ni mtu ile pepo yao sasa ndio zile pepo wakati mwingine zinakuwa na hasira zinaweza kawaingia watu ambapo sasa unaposikia katupiwa mapepo manake zinaweza zikaamuliwa si roho zile tunakota yale mapepo tunamtupia huyu sasa wasiojua wanasema ana majini Unajua ana majini. Umejuaje kama ni majini? Maana anaweza kajitambulisha afa akajitambulisha uongo. Sisi ni majini mahaba, kumbe ni pepo tu na kuzingua. <laughs> Ukitaka kujua kama ni jini kuna taratibu na hatua zake. Kwa utagundua aha, kumbe katika pepo eh, tunaposema pepo, pepo ni mahali ambapo zile roho zimehifadhiwa. Sasa zile roho zinapohifadhika kuna mahali panaweza paka hifadhiwa zile roho zilizotimiza mema ya kuishi na zilizo kinyume na mema ya kuishi. Kwa hiyo uta access zile zilizo katika uhalisia wako na ndio maana kuna mahali mtu akipita akipita zile roho zinamvaa na zinampa ubaya na kuna mahali wanasema kabisa hapa msipite kama kipindi hiki tulivyoenda kwenye mabwawa kule kwenye matambiko watu walishangaa wakasema tukujua kama kuna kuna viumbe wanaweza kaingia hapa na wakaondoka usalama kabisa hivi tena wote hakuwahi kufikiria kama hicho kitu inaweza katokea lakini kwa kuwa tuliomba ridhaa kwa sababu palipo pepo wabaya hata wazuri watakuepo tu kwa sababu kwani katika mili yetu siku watu tunaishi wema wengine wanaishi wema na ubaya. Si nini? Yeah. Lakini nakuta ni roho yake. Kwa tuliomba ridhaa na tukaingia pale. Na ili uombe ridhaa mpaka viumbe vikutii, sio jambo dogo. Kijiji kizima sisi hata wenyeji wanakuja kushangaa. Hawa wanaingia kwenye haya maji. Wanashangaa. 
Hawa takufa hawa. Lakini tumeondoka salama salimini kabisa. Paka hawa ikawa mshangao kwa hawa. Tena wana nakambia yetu mitoka Dar Salaam. Dar Salaam unakunya mbaka huku maneno mango kisaraya kwenye mabuawa. Ya, kwa sababu tunisha umba litha. Hatu kuja kichwa kichwa. Tunajua. Tunajua kama hapa kuna pepa. <laughs> Hatu kuja kichwa kichwa. Tuliomba, ta, tulitoa tarifa. Na tuliomba litha ya kuingia hapa. Na tulipewa na zawadi. Tulipewa na zawadi. Kondu uzangu katika atuwa ya pepo hiko hivo. Na kuja kwenye cheo. Kuna baadhi ya watu wako kwenye vieo, lakini hawajui majukumu yao. Na wanakuambisha maendeleo katika kuhishkuetu. Si kama ni meleweka? Na. Na tunapo sema kupanda cheo, ni sawa, yani ilo sawa ulo uzo, ni sawa na mta sema hini. Mimi sitaki kujishugulisha, ni sija ni kapanda cheo waka mfusha mtu. <laughs> Melewa. Ina mana ni kwamba, Kuna watu wako kwenye vieo, kwanza, wanaishi kinyume na mema ya kuishi. Na unapo mpandisha mtu cheo, hata shushu ambaye hana, yani ambaye anatimiza ana mema ya kuishi, hata shushu. Si ambaye anatimiza kazi, ambaye anatimiza mema ya kuishi, hata shushu. Hata shushu. Mana mpaka inafika hatua, oke. Okay. We umekuja, unataka kupanda cheo, unajua maana ya cheo. Ndo mana wakati mwingine sisi lazima tukwereweshe pia. Unajua maana ya cheo? E cheo unajua inabini katumike kwa haki na nini. Sasa hicho ulicho haidi kakifanya. Sasa ole tukupandishe, ukafanya mabaya. Unashushwa na weo? Wanaingizwa wengine. Ndiyo maana ya mamraka. Kwa mba tunapo kwa tumekusimamisha, umetuaminisha utafanya. Kwa hiyo yule ambaye hafanyi kabisa. Wala tukwambi tumushushe fulani kwenye kaka ofisi yenu. Mana siyo mba kupandie umo. Sio mpaka upandie umu. Unawezu kakuta weo napanda ya naenda masomoni. Kwa wote ya mepata daraja kwa ajili ya kupandishwa kwako. Mwingine kapandishwa zaidi. Kwa mwenye nafanyika kwa haki. Ni haki kabisa binisawia. Mm-hmm. Na ndio mana niliwambia hivi. Hata kifo. Mm-hmm. Watu wengi wanaacha mihili. Kwa sababu ya raana. Sasa unawezu kauliza. Kwa wu kimuwa mtu anakuwa ameraaniwa. Iko hivi. Mpaka auliwe afe. Ameraaniwa. Kwa ni wangapi tunarogo ambona hatufi. Munafikira atulogu. <laughs> Munafikira atupigwi. <laughs> Tunatengenezewa ajali paka za njia panda. Lakini badeo tunawambia, weo ndiyo ni nitengenezea. Chagua ni kufanya nini. Anapika magoto na mba msama. Manu metengeneza sipo. Hila nimejua na nimepita na zijawa chuchote. Ndiyo mwana kuta katika kuishi. Kuna witaji wa kuzingatia mema ya kuishi. Wanajadi wote kama tukijitahidi. Tukatambua ukweli wetu. Hakuna takaye kuroga. Hakuna takai uta chumaulete kwako. Hakuna kiume kitasimama kwako. Wewe ndiyo takai uweza kusimama kwa sababu unazingatia mema ya kuishi. Ila sasa, mjitahidi kuto kufanya dhambi. Si kama naeleweka. Ogopa sana mwanajadi awe mkamilifu. Atendi dhambi. Unajua kikuwa angalia vipao na nani? Si kama nanyerewa. Yani mwanajadi amekubali kuishi mema ya kuishi. Hafu wawo kamfanya vipao. Na ukajua kabisa mefanya vibaye. Hata kama haja kuangalia vibaye. Unajua unananiwa? Unananiwa? Yane utaishi bila amani. Da lakini da. Manaiki kitu ni metemi. Kwa hili hunda shaka kwamba takufanya ubaya. Mm-mm. Ila da. Ivi da ni memutendea hivi. Yani ya mungu hayawezi ukuacha salama. Nisana watoto wa doga mbao wana atia. Ambao wajaingia kwenye atua za kuhesabia dhami. Weme mwana mtoto. Meangalia huku na huku na huku na huku na huku na huku Misi na ukimu inaye mboja ni muamukize, unamchoma una, una kisi, unajichoma kisi na doona mchoma. Yanu nawezu kafa kwa sabu ya hilo tu. Bila hata kurogwa. Ukafa. Mana itanza kuzunguka kichwani, utaenda makani sanu, seme jamani mekuja, nataka nitubu jamani, mimi nitenda zambi. Mana huambi. Ukiwambia semikesi hii. Labdu pati na mchungaji kabisa mmeshibana na muambia na sema, eh, umbe undoro yake, naenda kuombea yuko makini. Hallelujah msaidi. <laughs> yani, <laughs> Yuko makini. Yuko makini macho na tawatoa mshenza sija kama kuja na ilori sindano. Haleluya na kuangalia angalia. Niku zangu. Maisha ni mazito. Musiona tunaishi. Musiona tunaishi. Kwa hiyo, ile dhamia ya kumtendea ubaya ule kichanga. Inakusuta ya mungu ya wezu kuacha salama. Na diyo mana kia siku na shauri. Na pendekeza wana jadi. Jitaidini kuishi mema ya kuishi. Ya nafaida. Mema ya kuishi. Yata kusaidia kuwa na ya mungu ya nayo tena kwa ukaribu zaidi. Hata hii nguvu tunayo itaka ya asiri, hiyo rasimu katika kuishi, utaweza kuikonekti kwa wepesi. <coughs> kwa sababu unatenda mema, 
na si usitende mema ki, kidini yani ile mbele za watu no yani maisha yako yote tenda wema najua tunaishi na watu ambao wamekiuka mema ya kuishi nafahamu tunaishi na watu ambao wanaishi uongo najua wao ukisha watambua jinya manzi yetu ila watarifu wajua kama unajua kama hamko katika mrengu nao yambatana lakini usiache ya Mungu na usiache ya siri kwa sababu unaishi na watu ambao hawa, hawatii ya Mungu na kitendo cha kutia ya Mungu na kuendelea kutia ya Mungu inakuwa baraka kwako na baadaye unajikuta unabarikiwa mpaka unashangaa unashangaa kila unachokitaka kinafanyika kwa wepesi yani katika watu ambao huwa maombi yao yanajibiwa mpaka wanaogopa na mimi nini na mimi nini niwahi kwenda kwenye ibada na huyu mahara fulani pobini huko tulipoenda kwenye ibada nikaambia nikaambia unaona hii gari inapita tukirudi baada ya siku hizi mtakuwa nayo sina hela tulivorudi wewe kaniomba sasa bana inaomba tutakuja kesho kutwa kaja kutoka gari zimepaki hapo mpaka kahisi hao kuna walipo kumi zificha nikaambia mkataba huu hapa tumeandikishana siku ya tulivorudi siku ya kwanza ya pili tukaandikishana nikapata hela nikanua magari na hela nyingine ninayo <coughs> haikuwa hivyo tu mimi siku na siku nilikaa nikafikiria nikasema da inabidi sasa niyoe natamani kuwa na mke yani nivyo sema unajua kuna kipindi unakaa vingine uviwazi ila ukiviwaza vinakuja na siku nyingine nikakaa nikasema yani natamani nifanye jambo ambalo yani kile ninacho kimuulia huwa kinachelewa kidogo ila kinakuwa mpaka najiuliza hivi kila mtu anajibiwa <coughs> au ni mimi tu na kama ni mimi tu kwa nini ninajibiwa haraka haraka na kama una kikufura hivi. Ah mimi nashukuru baada ya kuwa na mfalme. Yeah. Nami pia najibiwa sana. <laughs> yaani zile ziara za kwenda kule na kurudi. Yeah. Zimenipa nguvu. Ndio yeah, maana wakati mwingine nilikuwa na mwokota nikaambia bana sasa kuanzia leo nataka huna kuja. Maana alikuwa anakuja ofisini anawahi vizuri kabisa. Nikasema kuanzia sasa nataka uwe unakuja kwa wiki mara mbili ofisini. Sasa hivi kwa mwezi unakuja mara ngapi? unategemea baba leo nisije kabisa <laughs> na si kwamba haji kwa sababu amekaa maana anapofika hapa kuna allowance yake inasoma kwa hiyo ukiona hajafika amebarikiwa zaidi na ndio maombi niliyompa ndio maombi niliyompa tutaongea unataka wewe kama nani yule nani huyo ikoni kwenye 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 si kwa kwenye group si kwa kwenye mtandao wa facebook Watu wako wanasema tunamuomba na sisi tumjue Mungu wako. <laughs> Mungu ni yule yule tu. Mungu ni yule yule. Ila tu je unaishije? Mungu ni yule yule na hata hivyo haikuwa rahisi. Kuna tu kuna nafika hatua unakata tamaa unasema hasa mimi jamani mimi aise napewa vita ambavyo inabidi niishi kama peke yangu yani niwe mpweke nitaweza. Utasimama na jadi. Ukiangalia wote kile unayemwambia jadi ha huko huko mimi sitaki kusikia. Kimu naye mwambie ah huko huko. Hata wewe ni mmoja kati ya wewe naambia huko huko huyo hapo. Lakini baadaye ya Mungu yakamgusa, kaanza kunisikia. Unajua shida ya jadi, usikie. Ila usipopenda kusikiliza hata jadi ni nini, huwezi kuipenda. Kwa sababu haina historia nzuri, sio alisha tuharibia. Ila unapoanza kuisikia, yani huyo alipoanza kuisikia, mpaka yeye mwenyewe sasa ndo ndo anatamani sasa ise, aishike yeye sasa. <laughs> Kwa sababu mwanzo wakati nikiwaambia walisema ah ah hapana mm, yani tuache dini. Twende motoni. <laughs> Nikaambia ndugu zangu moto hamna. Asa tutaamini kupitia wewe tu nikaambia kwani niliuliza swali moto mliusikia wapi? Kwenye maandiko ya Biblia. Biblia ilitoka wapi? Iliandikwa na mfalme James wa Uingereza ambaye ni mfalme wa nne kutoka kwa mfalme wa kwanza wa Scotland ambaye ni kaka yake na malikia Elizabeth wa kwanza. Okay ndio walioandika Biblia. Si ndio walioandika huo moto eh. Hivi nauliza swali jepesi ya. Msikilizeni papa anasemaje? Hotuba yake aliyoifanya kwenye 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 sherehe za Christmas alipoingia kuna gereza moja fulani. Alieleza akasema moto hakuna ambako wenye dhambi watahukumiwa milele. Isipokuwa roho za wale ambao hawatubu na hawazingatii zitatoweka. Ila jadi hatusemi hivyo hakuna yote atakayotoweka. Kila nafsi itarudi. Yaani kwa nimefanya ubaya maana kuna watu kutokana na uongo wa kuishi walisha jua ah maisha nayo bana ah, asa maisha ni nini acha tumiki takachokuja nitafanya 
Imadi kia kinalipa riziki. Hata kama ni kuhuwa, mimi nitahuwa tu. Imadi nipate riziki. Kuna watu nisha jikatea tamaa hivu. Sasa watu wa hivu, sema kosa yao. Ile pamoja na hapo, wakiacha miili, wataenda kutumikia hizo hatua za mawazo hayo walio ya waza. Tunatakia tuishi kwa wema. Tuishi wema. Wema ni unawo tusaidia siku zote. Harafu pia kitu kinyina macho ni nawapatia. Manufaa ya leo. Musanitaidi kuwaza kwa ajili ya wengine. Sijaireweka? Na. Na najua sijaireweka? Sana. Nataka nirudi. Musijitahidi kuwaza kwa ajili ya ya wengine. Yani watu wengine. Mfano. Wewe umeoleo. Halafu. Umeomba jambo. Halijatende. Halafu tuseme hata ujaomba. Unakuna tulia tunasaha. Kini unaomba na yesi ananiyoma. Ukisha kama na niona na niona bado utatengeneza rawama. Rawama itakutengenezea mawazo mabaya. Ikisha kutengenezea mawazo mabaya, umepotea. Kuna watu ambao hapa mkumu ndani mnasomesha watoto. Mnasomesha? Watoto. Una msomesho unasema, "Ah, ngoja nimsomeshe na mimi uongo akipata anikumbuke." Eh. Halafu anamaliza, anapata kazi nzuri kabisa. Halafu ndani ya mwaka huo anaoa. Halafu <laughs> akusaidii. <laughs> Unaanza na wama. Hivi mwanangu wewe. Hivi uke kama nini kusomesha. Hayo ya acheni. Yani, jani inakushauri hivi. Unapo kuwa unatafakari. Tafakari kujisaidia wewe na kuwasaidia wengine. Ustegeme msaada. Msaada ukija. Ile inawezi kawa ni baraka au neema kwa ulio ya tenda. Na ya mungu ya kikuono unafaa hile mwanawa kusaidia. Haka kusaidia tu. Hata kusaidia tu, lakini usitengeleze. Unajia kuna watu walipata kazi wakakosana na, na wazazi wao? Mengi sana. Yana napata tu kazi ya nakosana na wazazi. Kwa nini? Mzazi ya li mtengelezea. Kitega, yani kama ye yeah, likuwa naona kama nafanya muradi. Kwamba ninawekeza, hili badai nije ni vune. Kumbe hajuu yule ni kijana na anakuwa. Na ya kiingia kwenye atua kupata chuchote, hataoa. Na atapata watoto na atakuwa na yana familia. Na kama atakuwa na familia, na yana majukumu. Sasa weo unamperekea la wamo. Na wakati na weo unafamilia yako. Ndwa hili unakuta muzea na anashawishi familia nzima tumu, tumuchukie nguyenu fulani. Kwa nini baba? Hanisaidi kabisa. Hame sahau kama nikuwa na panda na shuka usiku na mchana na msomesha. Wanajahadi hayo tunawashauli musiwe na vichwani. Aki kusaidia. Ni majara, ni neema, pokea. Ila kama haja kusaidia. Wacha tu. Hata si mchukie. Umekuja mkeo. Mana wanake pia wanafunisha njia ya kutu ya kutuadhibu sasa mnaweza mkatuadhibu mpaka mkatuua maana wengine hawana subiri subiri anaweza kajikuta anakukuta ana huko umenuna mwanaume ukienda nyumbani ukakuta mwanamke wako amenuna msalimie ameitika hajaitika endelea na yako usianze kuanza na jiulizaji utaumia wengine ndivyo walivyo utaumi utaumia na mkiwaza hivyo ndio machafu yanapoanza unajua kuna mwingine ndivyo alivyo Na kinuna nafarijika. Sasa weo. Kabisa. Kia kinuna nifaraja kwa ke. Hafu weo unangangana ujua menuna kwa sabu gani. Yanu unangangana. Wani mke wangu ni nini? Unajikuta sabu nafanya ugomvi. Unajikuta mnafanya ugomvi. Kwa nini? Amenuna na, na upendi ya nune. Sawa. Ile ndo kasha nuna. Na umetoka kazi. Na haja kuliza ato kuliza mme wangu huku. Medudi salama. Ile umemkuta kanuna. Una msalimia mke wangu kwa bani ya saizi. Akujibu. Kumbe kosa lako umecherewa. Na haja kuliza kwa nini umecherewa. Sasa piga esabu. Ukikuta menuna ndo wanza kujitetea mke wangu. Umecherewa kwa sabu ina. Sina kuliza hivu. Kwa nini kwa kuliza? Kukombe. Kwa hiyo jamani. Dawa. Umemkuta mama hasomeki. Musalimia jaitika meitika. Enderea na yako. Kani kiwezekana chungulia msosi ya umpu na muliza, baby, viti kuna chakula. <laughs> yeah. Hey, <clears throat> akitaka kuchukia tena zaidi, ha, ah, unatoka unaenda kula hotel, hafu na hivye si. <laughs> Mwana mungu enda kula hotel na kasiriku metoka njimbani, hafu njui. <laughs> yani kama chakula kipo hafu enda kula hotel, anaumia sana, yani asemi itu, ina mkenda hotel sao. Ina si ene peke yako. <laughs> si ene peke yako. <laughs> Aa, kwa hiyo, jitahidini sana jamani, hayo mambo tunayazungumza kama ya livyo. Nandiyo ya kwenye maisha. Nanyi wanawake, mjitahidi, musinune. 
mkinuna kwa hili mnaweza mkama unafarijika hili ajibulize napa muna kiumbe mwenzangu ambaye ni konae pembeni ana ni chukuli aje au natengeleza nini ya nataka tugombane au mana hata kosa hajajua mana siya richerewa na ujapenda kumusikia kwa nini ya mecherewa pengine walipata ajari ya mepona pona wengine wata wameumia kwa tiba ya magonjwa yote suku Wone Dr. Fadhili Emili What the father get? Father get you Father get you Father get you The Dr. Fadhili Emili Father get you Father get you Father get you The Dr. Fadhili Emili Yule Daktari Bingwa Anaitikisa Tanzania Kwa tiba za asili ya mimea na matunda Dr. Fathery Emily What the father get? Sasa anapatikana katika mikoa ifatayo Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Zanzibar Mkuja, Mbea, Kahama, Dodoma, na Tanga Nyote mnakalibishwa Father get you, father get you